We hebben gezien dat de absolute topfavoriet Tom van Dinter is in deze clubrijders. Hoe gaat het nu af? Hij zit er weer goed bij. Maar Van Aderen is kan heel goed volgenomen door de man in het blauw. En Stef is de man in het groen op plaats nummer 3 momenteel. En aan de binnenkant is het voor Zoetermeer. Jeroen Moesje gaat er die tweede plaats overnemen. Moes gaat daar Van Aderen voorbij in de eerste bocht. Ondertussen is het Van Dinter aan de leiding. Weer Van Dinter, net als in de eerste. En in de tweede mooie gaat hij ook nu weer aan de leiding. Hij gaat hij gewoon heel veel puntjes scoren in deze race. Ze rijden alleen mooitjes. De man in de sportklasse 25 plus. Dus geen finale. En het ziet er goed uit voor Tom van Dinter hoor. Hij gaat hier goed rond. En we gaan hem ook gelijk morgen weer terugzien in de categorie Cruisers. Maar nu op de kleine fiets gaat hij ook fantastisch rond. In de categorie sportklasse 25 plus. Hij pakt daar nog een Voor de meeste tenten. Dan is het moeste plaats voor de drie. En dan is de vierde plaats voor Jimbo Vokkers. van de laatste afsluitende derde match. We zijn weg met de Rea, Van der Wiel, Jonkoen, Boscher en Vermeulen. Aan de leiding en nummer 54, de blonde haren van Jane Riak. Uiteraard Lotte van der Wiel, wederom jumpend, probeert ze naar voren te schuiven. We gaan natuurlijk ook Carmen Vermeulen in de gaten houden. En Boschert, deze dames hebben een handige finale te verrijken na de derde match. Maar natuurlijk na die kwartfinale van de Elite Man 2, die we ook nog voor de kiezen krijgen hier zo op de baan van Erp. Een vol programma in het avondprogramma hier zo uh, bij FCC, de wheels bij de bolle akker. Het is een Riak die er als eerste over de finishlijn schuift, gewoon door... Van de Wiel en Vermeulen. Bosch eindigt als vierde. Elite Woman 2 dan onderweg met Priscilla van der Meer, Simone Hissing, Diana Klaver, Merel van der Leyen, Svenja de Groot. En Klaver stapt hier weer heel erg goed. En neemt daar de Gamer BMX Racing Simone Hissing met zich mee. Nou, we hebben gezien dat Hissing heeft uithoudingsvermogen. Hij heeft ook techniek op het derde stuk. Daar komt Diana Klaver dan in de kleur aan. Dat is het als die tweede mooi zien gevallen. Maar gaat ze goed in de leiding. Voorsprong is groot. Klaver, hoe snel kan zij naar die bocht doorkomen? De Veld Pannenkoekenbocht. Daar komt zij goed door. Maar het is de naam en van de Gamer BMX Racing in de loer is. Hoor. Simone Hissing, voorlopig is Diana Klaver. Hij heeft een goede vorm voor de opzicht van de hij heeft een concurrent. Simone is ik dus op plaats van de V. Hey, verrassing ook. Misschien op de derde plaats gedaan. Maar uit het horen dat het plezier van de meer. En zo zijn die kaartje daar in de achterhoede. Dus compleet al eens een Kan die aan de naam die voorsprong niet vasthouden? Nee hoor. En dus is ik weer op het laatste stuk die op techniek voorbij komt bij Diana Klaver. Zij worden teruggewezen naar plaats nummer 2. De derde plaats is voor Priscilla van der Meer. Nummertje 4, Elite Woman 2 is in de baan. Wederom de twee vonderkolletjes. Roelofs, Jacobs, Vogelsang en Ruitinga komen daar de eerste bocht uit. En dan gaan we het meemaken met de 3,92 Ruitinga. Het is van de kolk daarbij. Want we denken van Roelofs, Jacobs en Vogelsang. De Elite Woman 2. Veld, pannenkoek, bocht. Eén na laatste rechte stuk daar zo voor de 3,92 Suela Ruitinga. Op plaats 2 is het Roelofs. 3 is van de kolk. En nummertje 4, Anja Jacobs. Als een lijntje de nummer 1, 2, 3, 4, 5 en 6 richting finishlijn. Ruitinga wint hem hier. De laatste nog sluiten de manch. Elite Woman 2, race nummer 4. We zijn inmiddels vertrokken met race nummer 05 met aan de binnenkant daar Johnny Vissers, maar die komt daar niet heel erg lekker weg uit die startblokken. En voorlopig moet zij dus toezien dat de concurrentie uh, in ieder geval voor haar zit. En de concurrentie komt van Vera Kwant, komt weer aan de leiding. Heerlijke muziek ondertussen bij de dames. <laughs> ja, dat is ook die George Baker weer, die doet het nog niet zo recht die man. Maar Vera Kwant aan de leiding dus, neemt aan de dame in het rood tot zich mee. Dus de dame met 301, dat is Anne Mokking. Anne Mokking zit dus heel goed bij in deze derde match. Dat betekent dat er de eerste tweede match. Oh, dan ook nog lukkelijk mee, niks of niet? Nee, toch niet. Johnny Vissers is nog een plaatsje naar vieren. Nou, tussen op die derde plaats is het niet van de boom. En dan komen we met de derde plaats. Dan doen we een aanval van Mokking. Mokking gaat hier die leiding overnemen, of niet? Aan de binnenkant is het de kant. Kant aan de binnenkant. Mokking van buiten de binnen. Oh, van de boom. Wat is het door? Nina van de boom gaat zich ermee bemoeien. En kijk, Mokking is. Wat is er met Mokking in deze derde match? Wat een prachtige race. Ze pakt zijn overwinning. En doet dat op het laatste, meest lastige stuk. Prachtige actie van Anne Mokking. Final for these guys. It's the number 6-6 Queen Janssen in the lead now. 
110, Corne Vollenberg, coming in second. Springers, shopping for second. Currently in third place. And last man crossing the finish line is Spitz. Race nummer 07, inmiddels 1 lead man 2, daar zijn we mee bezig, dames en heren. Vier rijders kunnen zich plaatsen in die kwartfinale. Mooie start weer voor Nout Verstegen, jongens, jongens, wat gaat het hard? En Marcio Wan en de Vondes kan goed volgen, dan is het die tweede plaats. Derde plaats voor Nick Adriaans. En dan op plaats nummer 4 is het van de plaats nummer 300, 523 Timo Hissing voor Gamer TV. Deze is in de plaats nummer 4, maar die gaat bij door voor 4 naar 3. Jawel, en rond door bij Adriaans. Hij neemt bij de vierde plaats over, ondertussen nog steeds in de leiding. Nout Verstegen. En Marcio Wan en de Vondes komt toch al langs maar in een klein beetje dichterbij. Is nieuws! Vijf keer twee sterke benen. Dat betekent horse power op het eerste rechte stuk. Met van der Lijf en van Esch verstegen. Agressive van der Velde. Paul van der Leij gaat hier aan de lijn. De man in het oranje. Goed, heel erg sterk rijden. Komt de man uit het hoge noorden. Unitas Assen van der Velde daar op de twee. En dan de Loek Loek Snoek van Brink Verstegen op drie. Laatste bocht de Verhagen Corner. Het is AQS momenteel op plaats nummer vier. Maar een goede uitgangspositie en kwalificatieplek voor de kwartfinale. Race nummer 9 zijn we onderweg met Elite Man 2. Ook hier geldt natuurlijk dat vier rijden ze kunnen plaatsen. Een goede start daar voor Mats, Mats de Bruin. De man aan de horen moet goed. Oh, hij zit er zij en zij met Kuiper. Dan moet hij in de remmen grijpen. Dat is jammer, jammer, jammer. Hij zat er een beetje in de melee, in de mangel. Met de Kuiper en de Groot. De Groot van de Wielis in het baren. Montrage en de Dogs. Ze plaatsen voor de twee. Dat is de derde plaats voor Luke. Luke en niks voor Joy van de Boom. Eens even kijken. Kuiper dan even die van de leiding. En dan weet je voorsprong zelfs een klein beetje uit te bouwen. Kuiper is heel goed onderweg hoor. De man met plaatsen rond de negen. En dat is de grootste die genoegen moet nemen met het plaatsen van de vijf momenteel. Maar als hij dat weet te houden, dan gaat hij niet wel goede zaken doen met deze derde moto. Maar van de boom komt eraan, want Kuiper is op binnen. Hij is de winnaar van deze derde moto. En dan gaat de plaatsen 2 en 3 naar de man van de Luke Luke Benix. Mooi voor de boom. En Jasper Groot. Maar ik laat het graag over aan de fotofinish. Heel gelukkig is die foto finish er ook uh, geplaatst door meer Cezing. Uh, altijd uh, betrouwbaar en vakkundig. We zijn daar uh, aangekomen in die eerste bocht en we komen eruit. En dan is de whole shot voor Verlu bij Aarts. Huisjes op twee. UBTC top Brouwer op drie. Alright, ze komen naar de pannenkoekenbocht uit. Nog steeds op nummers 1, 2 en 3. En dan komt Bart ineens naar voren. Wat komt die man van taal zeg? Die heeft nog een kannetje energie over voor het laatste stuk. Wat de keur net op de drie. Maar de ritme is dus voor Verlu Aarts. Zo, dan met de kant 3 Elite Band 2 nog steeds. Moto nummer 11. Ramroeware is Kevin van Pentem. Groen Water, Lars Jansen, William Brouwer en Jurgen Klooster. Op hier geldt de lucht de vier. Doorgaan naar de kwartfinale. En weer is Nieuw Klaassen heel goed getrokken hoor. Nieuw Klaassen aan de leiding. Ik kijk even in de Batman met zich mee. Van Bentham dus op die tweede plaats. En dan zie je erachter Montrage Underdogs. Of wel Robbenuar is die goede zaken lijkt te gaan doen in deze derde match op de derde plaats. En daarachter eens even kijken. Is het de man met de plaats nummer 372? Dat zal een Lars Jansen zijn. Hij zit in de vierde plaats. En de man op de vijfde plaats. Ja, die moet er even goed klaar zitten. Dat is Wilhelm Brouwer vanuit Hoorns en BTC. Nieuw Klaassen is binnen. Hij pakt de overwinning in deze derde match. En van Bentham die gaat zitten. En dat gaat je volgens mij wel. Puntjes kosten. Ook de laatste match voor deze kanonnen. De laatste match voor Kuiper, voor Mierlo, Ruigok, Homma, Eritsberger en Dijkja. Oh, en het is wederom Homma. Daar van Mierlo op twee. Op drie komt hier langs zet ineens Dijk. Op naar de veld, pannenkoekenbocht en dan gaan we aanvallen zien. Oh, all the way van de binnenkant 
komt hij naar voren schaffen. Mooie acties van Robin Dijk. Zet daar Homa op plan 2. Van Mierlo ineens naar 3. En wat te denken over van de vierde vijfde positie. De ritwinst gaat hier heel keurig netjes gereden naar Robin Dijk. Van Pijkeren en op plaats 4 